，风子好，走，谢谢小鹿晗。方总经理，请你尊重下属的隐私。我从来没把你当做下属看待过。这个是什么日子、啊？方总，请不要过问下属的私事儿。我跟你说过了，在我这里，你不是下属。那你是要给我升职加薪吗？升职加薪，对呀。这个是不是你生日啊？哎，不对，我记得你是天蝎座的，生日应该是在年底。哦，难道是你的生日节？不管是什么日子，都跟你无关。现在是上班时间，方总，你是不是太闲了？我知道是上班时间，不是还有两个小时下班吗？所以来问一下你，下班之后准备去干嘛？早就跟朋友约好了去飙车啊！飙车？啊！不行不行，太危险了，你别去。下班时间，自己可以安排的吧？你管太宽了。我去意大利看过一级方程式比赛，参赛的全是专业选手，而且有专业的维修保障。可还是没法保证不出事，两车一旦相撞，场面极其惨烈。你们在野外飙车肯定更加的危险。我,我不想你出意外。哪有你说的这么多危险呀？我们玩了这么多年，你看我不还是好手好脚的吗？那万一呢？听我话，别去了，我请你吃饭。好端端的，干嘛请我吃饭？你救了风平，我还没来得及谢你呢。那是我跟风平的交情。有你谢什么呀？那我也先错怪了你啊，总得给我个道歉的机会吧。那我们去吃法餐怎么样？我才不要吃什么蜗牛呢，看着就恶心。那日料，日料总可以吧？不要，一桌子小碟子小碗，看着都烦啊。那总有你喜欢吃的食物吧？其实我也不挑食，呃，但是吧。你们这些有钱人就喜欢去什么又有情调、装潢又好的餐馆，现场还有人弹钢琴，每个人都轻言细语，个个都拼命表现的有格调、有教养。像我这种吃平的人，去了肯定显得格格不入啊。这些讲摆盘、比味道重要的大餐啊，远远不如麻辣烫来的更爽。听你这么一说。我也觉得穿着西装去吃晚餐确实有点无聊。哎，你等等，我今天确实跟朋友约好了，不能放他们鸽子。你这样吧，改天我请你吃饭。啊，但是我请的话，只能吃大排档或者麻辣烫。你要是吃不惯就算了。没事，我不怕辣。今天说好了啊。啊、嗯。干嘛呀？我脸上有墨水啊。没有，没有。这么说来，秋天的朋友小飞家人动手术，需要大笔的医疗费用。他是给朋友做了担保，再帮忙还债，对吧？看起来是这样的，每月二十二号都需要连本带利还钱，否则利滚利不说，被追起债来肯定很难逃得过。你可以找到放债的那个人吧？我查了一下，盗刷的那几笔都是套现，直接转进了一个小额放贷的人户头里。这样，你先找到秋天的那个朋友。弄清楚他到底还欠了多少钱，完全治好病还差多少钱
，然后到放债人那里一次性解决掉，拿回担保协议，让他们不要再去骚扰他。好的，方总，我这就去办。小丁哥，给叔叔的水果篮，太谢谢你了。谢我干嘛呀？水果篮也不值多少钱。我爸的医药费已经全部结清了，还存了一笔钱进去。医生说可以治到我爸出院，还能有富余。医院还出面请了一个有名的专家来给我爸做会诊，出了全新的治疗方案。我能不谢谢你吗？我没有能力做这种事儿。我去问了医院，他们说，对方不愿意透露姓名。我倒是没有这么有能力的朋友，啊，就算有的话，也只能是你的朋友吧。啊，你先进去看叔叔吧，一会儿我进来啊。好每个人都轻言细语，个个都拼命表现的有格调、有教养。像我这种持平的人，去了肯定显得格格不入啊。一个人傻笑什么呢？爸，你怎么来了？点这么多，太奢侈了。小的时候我就教育你，一定要爱惜粮食。尽管家里有些资本，你也不能这么浪费啊。哎，跟你说的话你听见就没有？爸，我点的我自然会吃完。我要是真的没吃完就走的话，你再骂我也不迟啊。点这么贵的菜，你一定要吃完。吃不完呢，扣你工资。爸，你就饶了我吧。我都连吃了七天的水煮鸡胸肉了，加起来连一百块钱都不到。我好不容易吃一顿好的，奖赏一下自己。你吃个什么鸡胸肉啊？我对你那么刻薄吗？我这是保持身材，减脂增肌。健身教练是这样说的。什么歪门邪道？我让厨师给你炖汤，你好好补一补啊。爸，我在酒店累了一天了，我只想好好吃个饭。不想听你唠叨，现在就嫌我唠叨了？没有。吃饭了吗？我请你吃饭。什么时候？现在。把地址发给我。爸，我不吃了，你扣我工资吧。哎，这孩子。很久的样子，别提了。你刚刚打电话简直救了我的命。那时候我爸正在教训我，搞得我完全吃不下饭。你爸，你爸看起来挺和气的样子啊。那是你没有看到过他教训人的样子。怎么了？谢谢啊！啊
，我那个今天约你出来，主要就是想跟你说谢谢来着。嗯，你都知道了，我让他们别说的。那能瞒得了我吗？你别是啊。哎，你不会可以进我家电脑，偷看我洗澡吧？你是金城武吗？你从上到下哪点值得看啊？啊！反正我没有安全感。得了吧，你放一万个心啊！今天除了跟你说谢谢之外，还有一件事想跟你说清楚。今天下午我在办公室跟你说。跟你说，你尊重下属的隐私，我不是随便说说的。我这个人吧，不太喜欢别人私下调查我的隐私。我只是想帮你解除麻烦而已，我没有不尊重你的隐私啊。我知道，我知道，我知道你的好意，我也特别特别感谢你帮了我跟我的朋友。但是我吧，有点怪。那，你看，我是个黑客啊，水平不吹牛的话。也算还过得去，但是我从来没有因为个人原因调查过别人隐私，这是我的底线，所以我同样也希望别人尊重我的隐私。好，我知道了，以后不会再有这种事情发生了。<笑>哎，你不会觉得我不是好歹吧？我一方面接受你的帮助，然后又唧唧歪歪提这提那，是不是特烦？怎么会呢？我一向喜欢有原则的人，而且我洗澡的时候也不用担心了。<笑>好，不担心不担心，喝酒。嗯，天哪，给我看看。哎，我不是小孩了。最近公司事情比较多，也没来得及看你，身体好很多了吧？那我好多了，阿九每天都给我做检查，还要做笔记，然后，哎呀，烦死了。还是仔细一点好，多做一些检查啊。是这样，有个事情啊，还得麻烦你。明天是明轩的毕业典礼，你知道，大哥公司的事情太多了。放心吧，包在我身上。嗯，这小丫头啊，最近情绪不太稳定。怎么了？这小丫头前段时间哭着闹着说安月生不理她了。但是这两天又绝口不提安月生，而且整个人也不怎么愿意说话，还是有些担心的。那我明天去看看他，顺便问问是怎么回事。也好。学长，说好了不再继续，但是我还是会忍不住一直想到你。明天我就大学毕业了，我希望在毕业典礼上看到你。明轩，明轩，明轩，二少爷，明轩小姐半个小时以前就去学校了。好，我知道了。今天我将为大家提供以下两点：第一点，人工智能能实现怎样的应用？第二点，人工智能将带来哪些变化，让人们的问题意识和智能概念更为紧密地结合在一起？我觉得你刚才提出的这两点特别好。我们既能通过人工智能，我在你公司楼下的咖啡厅，你先来一下。
，又要对人工智能的负面影响保持警惕。找我什么事，安月生？我不知道你跟风平之前到底是怎么回事。你是成年人，我不想再追究你的过去。但是明轩是我的妹妹，我不希望她哪怕受到一丁点的伤害。我今天来，其实是来替她把这份邀请函给你。你如果喜欢他的话，就去参加他的毕业典礼；你如果不喜欢他，那我希望你不要再出现在他的生活中了。学长，说好了不再继续，但是我还是会忍不住一直想到你。明天我就大学毕业了，我希望在毕业典礼上看到你。明轩，你真是个傻姑娘。好看这里，看这里啊！哎，后面的人不要被前面的人挡住啊！好，来，咱们先来拍一张正式的啊！三二一，好，都看这里啊！学长肯定不会来。二一，我们毕业了。好，好了，来，来，来，过来，过来，来，好。早安，明轩，早上好，早安，早上好，早安，早安，早安，明轩，快叫去啊！去哪？去哪？哎，这个我们看这里啊。去拍照吧。好，来看我啊，三二一，好，再来一张啊。哎，他们两个拍吧，我们走好不好啊？啊好,好。哎，你们，哎，你们过来，过来呀、啊，你俩拍吧。好，来再靠近一点，来。慢拍啊。亲密一点。再来一张，三二一。学长，今天谢谢你来参加我的毕业典礼。在认识你的这段时间里，我真的特别开心，今天最开心。我今天也很开心，好像又回到了学生时代，所以我还要谢谢你。那我先进去了。嗯，再见。实际上，唐先生身体的体征数值，对我们也非常需要。这些数据我之前已经传给你们了呀。但是经常会被中断，我希望每天检测。好，我会尽量把数据弄得完整给你们的。最好还是希望唐先生能亲自来我们的实验基地做一个全面的检查。这个恐怕有点不太方便。对了，你也需要定期做一个全面的检查。我的身体已经没有什么问题了，经过调养，已经恢复的差不多了。但是被您医治的那个人失去了一部分记忆，现在我们还不确定
。这种后遗症是脑部神经受到刺激引发的生理现象，还是心理反应？我们必须得确保您没有留下任何的后遗症。好，我会尽量配合你们的。另外，我们依然需要智能思维的核心技术。我知道，我已经让顾总加快对智能思维的收购了。辛苦了。嗯。喂，阿九。项目组想给佳楠做一个全面的身体检查，你有没有什么办法？这个恐怕有点难度。那你能不能拿到更详细的体征数据呢？这个也有难度。他一出院就到处跑，每次检查都跟个多动症儿童似的。但你知道，这些数据对我们非常重要。我尽量。辛苦了。你确定不要告诉他你们的感情？暂时先不要告诉他吧。可是他完全忘记你的存在了。我知道，但也许忘了我，对他来说会更好又生什么闷气呢？我才没有生气，什么生闷气、发闷骚都不是我的风格。那就别在这儿祸害了，一会儿还得我收拾。你刚刚跑去哪儿了？我作为你的老板，动不动就看不到你的人，小心我买个打卡机回来，一天早中晚三次让你打卡上班。你不是让我去调查那个绑架案吗？是啊，查的怎么样啊？目前警方已经介入调查了。好像是一个讨债公司干的，领头那个人叫地主哥。嚯、哦，地主哥，家里有几亩地，就敢叫这个名字。其实他也就是喜欢玩一玩斗地主的游戏而已。哎，不过话说回来，风平为什么会惹上讨债公司的人啊？他要是缺钱的话，应该找我要才对啊。他把我这个有能力又帅气的未婚夫当什么？这件事也能伤你自尊心？那当然了。支付赎金就能解决，为什么要这样呢？害我白白丢失了一部分记忆。不对啊，如果风平真的欠债的话，那时候他们应该打电话找我要钱才对啊。目前地主哥跟两个跟班在逃，警方在抓捕他们。据一个已经落网的小跟班交代，他们好像并没有想伤害风小姐，只是想关她几天。为什么要关她吗？好像是一个叫盖瑞的人委托的。盖瑞，盖瑞不是安岳生公司的合伙人吗？他为什么要绑架风平啊？盖瑞长期沉迷赌博，欠了很多赌债，于是他想把手里的股份卖掉，套现还钱。不过好像风平小姐间接妨碍了他，于是他就让地主哥把风平抓起来关几天。没想到事情闹大了，难道警方没有查他吗？教唆犯罪可不是一个轻罪啊！警方倒是已经传唤了盖瑞，不过他把这件事推得一干二净，说完全不知道自己为什么会被扯到这件事里来。现在地主哥跟两个案犯在逃，那个小跟班也给不出什么直接证据，我估计没几天盖瑞就可以被放出来。你一定要好好调查清楚这个盖瑞为什么要绑架风平。好的，我会盯着他。不过。什么呀？你说呀！不过你忘了，风平是安月生的前女友。我知道啊，你跟我说过。我昨天还去找过安月生。那你为什么这副表情、啊？我只是对我的记忆感到力不从心而已。记着安月生，记着明轩脑子被门挤了，突然喜欢上安月生，可唯独就是忘了关于风平所有的一切。放心吧。早晚你会想起来的。没错，就算想不起来，凭我的能力，也一定会弄清楚怎么一回事。我现在就去找安月生，看看他怎么解释盖瑞的事情。
，Gary 怎么没来？他又有几天没来公司了吧？今天第三天了。怎么回事？哦，我给刘总家打过电话了，但是没人接。他的秘书也说不知道去哪儿了。你知道他去哪儿了吗？南总，我也不知道啊。行了，先开会吧。啊，今天。我们会议的主题是人工智能的关键参与者，它其中包括了运动控制与机器人。金，安总，您找我？你老实告诉我，盖瑞到底去哪儿了？安总，我比您更想知道他在哪儿，但是我真不知道啊。他上次突然消失，是去澳门待了几天，可至少让秘书给订了机票。这次，这次他没跟任何人，到现在还跟我说一半留一半。不是，安总，我是想说，他现在不可能有钱去赌了呀。哎，哎，安总，安总，对不起，对不起，我没拦住他。没事，你也先出去吧，有什么情况马上告诉我。好。唐先生，我们最近见面的次数未免也太频繁了。我知道你有事儿。现在是信息时代，你找我完全可以打个电话告诉我。你的合伙人该要去哪儿了，你知道吗？你找他干什么？他参与了之前的绑架案，我是来找他算账。你没搞错吧？该瑞会做这种事？他一个烂赌鬼，有什么不能做的？他赌博的事情我是知道的，我正在努力劝说他。绑架可是犯罪，这两种性质完全不一样。所以你是在为他的人格做担保是吗？我能替他担保什么？但你的指控有证据吗？证据？他这几天应该都没有来公司上班吧？可他绑架风平干什么？风平又没有惹到他，这正是我想要问你的，是不是你逼着风平做了什么针对盖瑞的事情？我没有。我的一个朋友，在我们赌场看到你的合伙人盖瑞，就说他玩的还挺大的，而且还是那里的常客，所以我想来提醒你一下。你今天来找我就是为了跟我说盖瑞的事。看来你是真的做过，你都让他做什么？我什么都没让他做，难道是他自己要去做的吗？嗯，这我怎么知道？所以你是在暗示我，风平对你余情未了，对不对？你胆子也太大了吧，勾引我的未婚妻，让他陷入那种危险的情况。我不会做这种事，请你不要在我这里无理取闹。我无理取闹。你昨天既然已经去了明轩的毕业典礼，就你应该知道。哎，对不起，安总。安总，对不起啊，我也没拦住他。二哥，你怎么在这儿啊？我还想问你呢。你穿成这样来这儿干嘛？我是来面试的。面试？对啊，我毕业了，学长，我要来智能思维上班，天天和你在一起，开心吧？明轩，你我不允许，跟我回去。啊、你干嘛、啊，二哥？傻孩子，他的合伙人 Gary 是个绑架犯，你还要来这儿面试？回去。那我更要来保护学长了。你保护他？他把你卖了，你还帮他数钱呢？赶紧回去，不然我给爸爸打电话了。走。哎，二哥，我警告你啊，安月生，我们俩的事情还没有完，你不能录用他，听到了吗？走。学学长。对 Gary 股份的收购进行的怎么样了？
，有一定进展，但还需要和他详细的谈一谈。只不过这几天，盖瑞好像惹上了什么麻烦，我联络不上他。哦，他怎么了？我去查过了，智能思维那边也不知道他的去向。他那么好赌，应该是被人追债躲起来的。你确定？盖瑞现在因为缺钱这么困窘，对我们来说是一件好事儿，他也不可能总躲着不出来。现在盯着智能思维的，可不止我们一家。我听到外面的风声，盛虹资本也在和安月生洽谈，想要收购智能思维。盛虹资本。做事情不能想得太简单。是董事长，我会抓紧时间的。嗯。那我先出去了，董事长。嗯。你怎么才来？你约在这么偏远的地方，我好不容易才找到的。你这几天去哪儿了？我打电话也联系不上你。出海度假去了。这个档口你还有心情度假？董事长催我推进收购的事，再拖下去，对你对我都没有好处。我刚派人送了一份新的收购方案过去，你最好推动一下安月生接受这个新方案，这样，你才可以最快速的拿到钱。你们压价了吧？告诉你，不要总想着占便宜。安月生已经和盛虹的顾总基本上谈妥了，对方的收购方案比你们的条件优越多了。又是盛虹。北辰的方案基本上没戏了，最好还是按照我们之前说好的，你们尽快把我手上的股份买走。安月生同意你手里的股份才能卖啊？我自然有办法让他同意，尽快通知我，不然我就要另外想办法了。盛虹资本的顾总跟方平是什么关系？难道方平是顾总雇佣的商业间谍？嗯、这么急着找我，有什么事儿吗？我来就是想问问你。你这次突然被绑架，到底是因为什么？怎么突然想起问这个？我听说是盖瑞指使人绑架了你，对吗？这件事情确实和盖瑞有关，不过主犯在逃，没有人可以指证他，还在等待警方的调查结果。真是的。真没想到，他居然会做出这么丧心病狂的事。方明，对不起，这件事情都怪我。你不用自责，这件事情和你没有关系。他是我的合伙人，我当然有责任。毕竟你是因为我才惹到了他。你当初来提醒我他赌博的事，我还误会了你。幸亏你现在没事，否则我……你误会了，这件事情真的和你没有关系。你也不用安慰我了，我知道你这么做是为了消除我对你的敌意。还
，而我竟然还为了那点可笑的自尊心，一直忘不掉过去的事，是我太偏执了。风平，答应我，以后千万别再做这种傻事了。我不想你有任何危险。其实，事情不是你想的这样。我之所以调查盖瑞，是因为我想要手。你在哪儿？你等着，我马上过去。你终于来了！云生，你他妈是不是疯了？我看你才是疯了！凯瑞，我真没想到你是这种人。会不会好好说话你？到现在你还跟我装傻充愣？你为什么要绑架风平？你可别乱说啊！我可没有绑架他。再说我也没有对他做什么事情。他现在不是也好好的吗？你他妈还是个人吗？你怎么会变成这样？这种话你也说得出来？安月生，你骂够了没有？要不是你死脑筋固执己见，公司早就卖出去了，我也早就收到钱了。现在可好，我现在被人追债追得那么狼狈，这些事情全部都是因为你 ，Gary。我们一起合伙四年，从当初的一穷二白开始奋斗到了今天，就算是有矛盾，也算是同甘共苦过来的兄弟。我实在是想不明白，你为什么会变成今天这个样子？为钱，还能因为什么？你当初好好的工作，不就是因为钱吗？现在为什么对钱失去兴趣了？我当初拼命工作是为了给风平一个更好的未来，那不是一样把你给抛弃了？如今你为了他跟我大打出手，啊！虽然我们现在是分手了，但是我绝不允许任何人伤害他。行，你放心吧，我不会再伤害他。可是我现在急需要用钱。你不要再磨蹭了，北辰跟盛虹，你马上学人家签约，否则我把我手上的股份全部卖出。我已经基本和盛虹资本谈妥了，但执行收购资金到位都还需要时间。我不管你那么多，我就给你两天时间。我现在已经走投无路了，我不知道我后面还会干出什么事情